Перед тем, как вы начнете просмотр, я хотел бы сказать пару слов. Так как серии, снятые мной, получились достаточно большими, чтобы выкладывать их в полном размере, я решил разделить их. Если быть точнее, то в сериях будут идти отдельно битвы в реальном времени и игра на глобальной карте. Всем удачного дня и приятного просмотра. Что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Шустрый, и сегодня мы с вами попробуем победить эту несметную армию. Играем мы за саксов. Это большая компания. Что ж, э -э по мере того, как мы будем воевать, я буду постепенно рассказывать вам о том, что я сейчас делаю, и, соответственно, какое место я сейчас занимаю в мировой карте. Ну что ж, бой, скорее всего, займет у нас э, достаточно большой промежуток времени. Так, собачку мы пока уводим обратно. У меня сейчас подчинение около три армии. Две это как бы мои союзники. Ну, то есть мои военачальники другие. Вот, и также у нашего противника. Так, конница справа фланг заходит, это очень плохо. Ну, ребяток, переставим. Учники, учники, так. Учников уводим за ряды наших мечников и так далее. В это время наша вторая армия постепенно двигается к нам все ближе и ближе. Так, все, мы заняли оборонительные рубежи. Я, конечно, правый фланг у меня слабоватый. Ну ничего. В принципе, там тоже... Вот эти вот ребятки сильнее, конечно, мои будут. Так что надо укреплять правый фланг срочно. Капиносами усилим. Ну и пошла жара твою ты дивизию. Ладно. По левому флангу мы пока в это время будем обходить. Обходить мы будем. Левый фланг. Так, ребятки, срочно. Остальные в это время су. Твой рот, мать. А вот это вот я вообще не заметил. Быстро, быстро, быстро перегруппировываемся и ставим ряды с ним в атаку да у врагов здесь собралась тоже армия огромная как бы так, построиться построиться бегом ребята ребята стройтесь быстрее мы построимся тем медленнее они войдут в наши ряды бонюшки наносят нашим наемникам ладно сражаемся посмотрим что дальше будет это за мисс. Э -э, бьемся мы с лонгбардами. Куда вы, сука, побежали? Собак на них. Бегом. И добавляем собачку к нашим отряд скандинавских стрелков и саксонских копейщиков. Отлично. А битва тем временем продолжается. На левом фланге мы обходим. Продолжаем обходить. Ходить мы продолжаем. Нам надо сейчас по-хорошему либо ударить им в тыл, либо ударить им во фланг. Можно сделать одно и то же, в принципе. Люди бегут, спасая свою шкуру. Половина армии ударить в тыл, половина в фланг. Так, бьем во фланг сразу, я думаю. В принципе, здесь одни ущики. В принципе, можно сразу во фланг ударить. Так, а тем временем у нас враги на правом фланге еще более больше двигают. Вот это, вот, вот это очень плохо, ребята, вот видите. Это у нас такие наемные германские пикинеры. А, ребятки очень сильные, поэтому. Поэтому надо их как-то обходить. Конницы у меня, к сожалению, нету. Конницы нету. Могу лишь подсобить пацанам обилками всякими. Так. Продолжаем, продолжаем сражаться, ребята. Мы должны победить их. Вот, кстати. Э -э Сейчас я вот с ними сражаюсь. А, около 10 ходов назад я уже порабощал. То есть я сделал это государство даньком своим. То есть они мне платили дань 10 ходов. 10 ходов. Но после этих 10 ходов я принял решение, что пора с ними кончать. Но за эти 10 ходов ребятки серьезно развились. И как видите, очень делают больно моим людям. Я тоже на месте не сидел, поэтому мясо ничего не вообще. Так, 
Давай, давай, давай. Вот эти ученики, ну не знаю, что с ними делать. Ужасное мясо у нас здесь творится. На правый фланг бегом. Так, а вот здесь вот я попал в саму ловушку свою же. Я послал ребят своих на фланг. А по итогу они сейчас попадут в засаду. Из того же тыла. Это нет, там наши стоит, смотрите. Можно их отогнать, попробовать. Стрелки, они у них стоят, сейчас вражеских стрелков стоит дистанционная атака, поэтому они стараются держать дистанцию, чем дальше, тем лучше. Там, в принципе, у меня здесь ученики тоже. Так, что у нас творится? Что у нас творится? Собак у нас больше нет, естественно. Собаки это первая самая уязвимая единица моей армии. Так, ребятки продолжают бежать. Потому что у них здесь дисбаланс сил. Какие-то бабы зверские дерутся, господи боже. А, все печально, все печально, товарищи. Попробуем отвести один отряд и ударить им во фланг. Потому что сейчас эти пхенеры зарежут. Я не знаю, очень много моих людей Потому что очень плохо Все очень плохо, ребятки Нам нельзя сейчас проиграть Это будет вообще Просто превосходно для наших врагов Тогда они пойдут на нашу главную столицу Входим, обходим, продолжаем отход Ой, ёк вашу мать Так Не достанет в принципе, мы можем здесь кого-нибудь напугать. Ну. Ну. Так, все, мы зашли им в тыл. Где у нас пикинеры-то? Очень печально, конечно, что пикинеров прикрывает в это время не... войны с дубинами. Первый раз Ну да ладно. Ну, еще лучше. Надо, надо что-то делать, ребятки, надо что-то делать. Так, в это время у нас левый фланг, кажется, практически победили мы всех на левом фланге. Да, добиваем их. Давайте, манки, давайте, вы, господи, вы воина Одина. Что вы этих сынков не можете победить? У нас сколько здесь отрядов, в принципе, у нас здесь немало. Можем подсобить здесь, вернуться в бой. Давайте, давайте, ребятки. Барские войны с дубинами. Так, да, левый фланг у нас освобожден. Да хватит ныть. Куда вы все бежите? Как девки. Один бы не одобрил. Господи боже. Так, кажется, у них пикинеры побежали, поэтому нужно усилить атаку здесь. В принципе, наших здесь тоже мало осталось. Вражеский полководец убит. Это превосходно, ребята. Так, мы почти... Мы по... Я не знаю. Чисто по статистике мы сейчас проигрываем бой, но я думаю, все сейчас перевернется. Конечно, огромные потери, как с той, так и с моей стороны. М -м -м, просто мясо, ужасное мясо. Так, помогаем нашим ребяткам на правом фланге. О, твою-то мать, а кто? Кто? Кто у нас погиб? Только не говорите, что мой главный гиб. Как тебе такого шара оставил здесь? У нас погиб Вигберт. Это, слава богу, это не наш Ярл. Ему отряд расстреливают, а? Что за жопа-то? Ладно, продолжать. Пусть они преследуют их, потому что здесь другого выхода нет. Если мы повернемся обратно, они нас расстреляют. Осталось, конечно, как с той, так и с моей стороны вообще мало народу. Ой, пикинеры вернулись в бой. Пикинер вернулись в бой. Чем все печально, товарищи и друзья. К сожалению, у нас подкреплений больше не осталось. Наши все бегут уже сотнями. 
Нет, нет, некоторые возвращаются. Какой-то ужас происходит на поле боя. Мясорубка просто ужасная. Вот воевать в городе... Не в городе воевать, это просто... Ага, просто прекрасно. Просто превосходно. Все складывается не очень в нашу пользу. Сейчас, если еще их не ушники подойдут, будет вообще все печально. Ну, в принципе, они далеко не уходили. Попробовать отогнать их не хочет. Генералодилку использовать, что ли? Сокрушенность и устрашение. Причина них, причина них. У нас убежал даже наш второй. Второй наш предводитель войска. У него огромная была поддержка в Сенате. В Сенате, что ли? В общем, был отличный мужик. Походу его больше нет. Кажется, все вообще не в нашу пользу пошло. Короче, переходим все на ближний бой, ну-ка в задницу стрелять, а то сразу толку нет. Давай, мужики, ну господи, ну что вы как дети малые. Главное, чтобы девиз не погиб. Ой. Все, товарищи, печально. И отходить уже нельзя. Если сейчас девиз погибнет, его трон займет его сынок, которого влияния вообще никакого нет. И это будет очень плохо. Как Гевис погибнет, похоже. Господи, откуда эти ты вылезли? Ну это вообще жопа. Бейтесь, братья! Ни шагу назад! Я не знаю, нашу армию сейчас может спасти только чудо. Бедный Гевис, а. Просто мясо. Дикое мясо. Кажется, я вижу его. Не знаю, может быть он, конечно, отступит, но отступать тоже не Да куда отступать-то? Уже нет, нету никого. Все, походу. Гевиса у нас больше нет, Рагханар, Драгана. Я не знаю, может быть, конечно, он смог отступить. Вы смотрите, они даже... Так, где у меня остальные войска тогда? Осталось-то у меня два небитых коллеги. Германский отряд, это наемники из тех же самых ломбардов. Когда он был данником, у меня это государство, я набирал у них добровольцев. Отряд с собаками. О, еще собаки даже целые, видите. Два даже отряда. Нужно собраться силами. Я не думаю, что уже что-то возможно исправить, конечно, такими силами, но... Их просто немерено осталось. Я не знаю, откуда они такую армию набрали. Прошло только около двух лет всего. Так, германские охотники, германский отряд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот эти вообще серьезные пацаны. На берсерку смахивают чем-то. Это ужас, товарищи, я не знаю. Либо мы сейчас потеряем здесь всю армию нахрен, либо... Либо отступим. Ну, потому что смысла, я думаю, вообще нет. Смысла нет никакого. Следующим шагом моих противников будет, я думаю, мой город. Я и без того. Маленькая деревня. Я думаю, долго не продержится под их натиском. Тем более все войско, которое у меня было, я привел под их город. Это просто печалька. Смотрите, они даже атаковать меня не хотят. Иван, будь благоразумней. Ты должен отвести свои войска. Вообще 
вы убежали. Ну, это, скорее всего, просто перегруппировка войск. Эти все мои армии, все, что я накопил за столь долгое время, погибло на этом. Поле боя, это даже не поле боя, это мясорубка какая-то была. Я не знаю, какой перевес в силах там был, но, по-моему, около двух-трех тысяч. Плюсом на их не стороне. Да. Нет, я думаю, надо нахрен отступать. Ну, посмотрите, вот, на их армию. Конца и края не видно. И на мои четыре коллеги. Сколько у меня здесь? Шесть отрядов. Собаки войдут в их ряды и погибнут первыми, допустим. Метатели дротиков чего они могут сделать? Издалека пол... покидать палки свои, германский отряд. Телки да мужики какие-то непонятные. Скандидатские разбойники тоже от них толку не будет. Ну, короче, надо все сворачивать. Надо, короче, нахрен сворачиваться и домой. Все, ребята, отходим. Жалко, конечно, двух генералов, которых мы здесь потеряли. В принципе, о гибели второго у нас никаких оповещений не поступало. Может быть, он даже жив. Но не знаю. Домой, сынки, домой! Мы еще вернемся. Да, тяжелое, очень тяжелое поражение мы сегодня понесли, но я думаю, это не конец. Это далеко не конец. Ладно, в принципе, что я признать поражение. Даже сохраню повтор этого мяса. Что ж, давайте посмотрим на результат битвы. И посмотрим, насколько был перевес. Ну, видите, всего на тысячу человек был перевес, но, конечно, кардинально все сказалось. Скорее всего, у них были уже закаленные в боях войны, а мои войны стояли возле города. Потому что я развивал свою деревню, развивал торговые пути, дипломатию и так далее. Вот тебе будет жизненным уроком, сынок. Есть некий геймер, ну хоть Гевис остался живой. То хорошо, хотя не знаю, каким образом он остался живым, я не, не представляю даже. Вот чем я черт дернул в прошлый раз а подчинить их, а? И вот сжег бы я нахрен их от этих лонгбардов и все. Никаких бы проблем не было. Иван милосердный. Всем спасибо за просмотр, а серия номер два выйдет уже скоро. Удачи!